Good morning students. Welcome back to science class of 7th. In our previous video, we had completed the revision work of chapter number 2 that is nutrition in animals. And I hope everybody have understood it well and have learned all the exercises, key terms and question answer of the chapter. So now, today we are going to start a new chapter revision that is chapter number 4 heat okay what is heat heat is a form of energy it makes the substance hotter heat kya hai ek energy ka form hai jo kisi bhi substance ko hotter banata hai okay how can we say uh, that ki a substance is hot or cold when the temperature of a substance is high it is hot and when the temperature of a substance is low it is called as cold Okay, we can, uh, uh, by touching, we can identify whether a substance is hot or cold. We cannot see heat, but we can feel it. We can feel it by the temperature effect. Kisi bhi substance ko touch karke hum identify kar sakte hai whether the substance is hot or cold. Okay, so heat is a form of energy and makes the substance hotter, right? Now, temperature. Now, how uh, we can say that the temperature of an object is high or low? Yes, temperature. What is temperature? Temperature, yani ki tapman. It is the degree of hotness or coldness of an object. Koi bhi object kitna thanda hai ya garam hai, uske jo baare mein batata hai degree, usi ko hum kehte hai temperature. So, what is temperature? The degree of hotness or coldness of an object is called as temperature. Ye to ho gaya temperature. Now, how we will measure the temperature? Kaise hum measure karenge? So, there is a device or instrument called as thermometer. Hai na? See, what is thermometer? It is a device for measuring the temperature of an object. To, kisi bhi cheez ko suppose humne touch kiya, to mujhe wo pata chal gaya ki substance hot hai ya? cold hai. But kitna hot ya kitna cold hai, we don't know. Hai na? So, with the help of uh, thermometer, we can measure the temperature of an object. Okay? Jaise ki, water ka boiling point is 100 degree Celsius. To hume pata hai, it's very high. Aur bohat zada garm hoga. And the melting point of water is 0 degree Celsius. That means it is very cold. Temperature jitta zada hoga, object utna hi high temperature gain karega. Or temperature jitna kam hoga, object utna hi low temperature gain karega. Okay? So, what is heat? Heat is a form of energy and it makes the substance hotter. Then, what is temperature? Temperature is the degree of hotness or coldness of an object. Then, what is thermometer? To measure the temperature of an object, we need a reliable device or instrument known as thermometer. Okay? Now, there are two types of thermometer. Okay? They are, first one is clinical thermometer and second one is laboratory thermometer. Okay? So, clinical naam se hi pata chala hai. It is used by doctors. Okay? And laboratory thermometer is used in the laboratory to measure the temperature of an object. Okay. So, we measure the temperature of an object in degree Celsius. Okay. In degree Celsius. So, let us see the difference between laboratory thermometer and clinical thermometer. Now, see what is the similarity between laboratory and clinical thermometer. Mein Dono mein kya hota hai? Mercury ka use hota hai. Okay. And both are used to measure the temperature of an object. But what are, what are the differences? Let's see that. Laboratory thermometer and clinical thermometer. Clinical thermometer has a very short temperature range. That is 35 to 42 degree Celsius. While laboratory thermometer has a very large temperature range. Okay. Then. Clinical thermometer has a kink. If you will see the figure of thermometer, you will find a kink. Kink is constriction. K 
स्किन की क्या है एक कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि मरकरी को वापस दोबारा जाने से रोकता है बट इन लेबोरेटरी थर्मोमीटर देर इज नो किंग ओके देन थर्ड इट मेशर टेम्परेचर मोर एक्यूरेटली क्लिनिकल थर्मोमीटर जो टेम्परेचर मेजर करता है वो एक्यूरेटली बहुत मेजर करता है एग्जैक्टली दैट इज अप टू जीरो पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस एज कम्पेयर टू लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाई लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है वो वन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेजर करता है ओके सो दीज आर सम कॉमन डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर and the normal temperature of human body in degree celsius is 37 degree celsius transfer of heat now how heat is transferred from one object to another object or from one body to another body so to carry heat from one part of an object to other part or from one object to another object is called transfer of heat to transfer of heat what process hai जिसमे हीट का ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ हीट ओके एंड वी नो दैट हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट हीट जो होगा हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगा मीन्स हाई टू लो ओके नाउ हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन थ्री वेज फर्स्ट वन इज कंडक्शन सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन कंडक्शन इन इट यूजली टेक्स प्लेस इन द सॉलिड्स एंड कन्वेक्शन इट टेक्स प्लेस इन द लिक्विड्स एंड गैसेस एंड रेडिएशन इट टेक्स प्लेस इन द वैक्यूम मीन्स ना ही सॉलिड में होता है ना ही लिक्विड में होता है ना ही गैसेस में होता है इट टेक्स प्लेस इन वैक्यूम सो देर आर थ्री वेज बाय विच हीट कैन बी ट्रांसफर फर्स्ट वन इज कंडक्शन सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन सो लेट्स स्टडी अबाउट द कंडक्शन इन डिटेल कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ ए मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल तो अभी मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन टेक्स प्लेस इन द सॉलिड एंड इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट मूविंग और मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो जैसे कि सपोज एक लोहे का रॉड है एंड वी आर हीटिंग इट ठीक है जब हम उसको हीट करते हैं तो वी आर हीटिंग एट द वन एंड नीचे की तरफ मान लीजिए हम उसको हीट कर रहे हैं बट आफ्टर सम टाइम वी कैन फील दैट कि रॉड हैज बिकम हॉट पूरी रॉड हॉट हो गई है हाउ क्योंकि जब हमने उसमें हीट प्रोवाइड किया तो जब नीचे का हिस्सा हीट होने लगा तो उसके बाद जो पार्टिकल्स थे वो ऊपर की ओर मूव करने लगे दैट मीन्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट और इस तरह पूरी रॉड गर्म हो गई सो दिस यू कैन से मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड एज कंडक्शन और ये हमेशा सॉलिड्स में होता है बिना उनके किसी मूवमेंट के ओके सो क्लियर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट सो वॉट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट आर दो मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम ओके ऐसे मटेरियल्स जो हीट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए उन्हें हम गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसीलिए आपने देखा होगा मेटल्स जो होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होते हैं ताकि वो जल्दी हीट अप हो जाए ओके देन पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर्स इन्हें हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं दीज आर दो मटेरियल्स Which do not allow heat to pass through them. ये ऐसे materials होते हैं जो कि heat को pass नहीं होने देते हैं For example, plastic, wood, etc. Okay? आपने देखा होगा कि जितने भी cooking utensils होते हैं उनके जो handles होते हैं they are either made of plastic or wood so that we uh, does not get बर्न ताकि हीट वहां तक ट्रांसफर ना हो वो स्टॉप कर दे हीट के ट्रांसफर को नाउ 
let us see some uses of good conductors and poor conductors of heat good conductors of heat are used in the cooking utensils taki wo jaldi bartan garam ho aur jaldi khana pak jaye and mercury in thermometer mercury is a liquid metal that is used in thermometer jo ki kya karta hai temperature rise hone pe uska bhi level badhne lagta hai to ye kya hai these are some examples of good conductors of heat now poor conductors are used to stop heat flow हीट फ्रॉम गोइंग वेयर इट इज नॉट वॉन्टेड तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो हीट को क्विकली ट्रांसफर करते हैं जहां पे उसकी जरूरत है वहीं पे पुअर कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स क्या करते हैं हीट को स्टॉप करते हैं जहां पे उनकी जरूरत नहीं है ओके सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर ओके नाउ बैड कंडक्टर्स का हीट हम यूज हम कहा करते हैं इन द हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स ताकि हीट ट्रांसफर ना हो ओके सो वॉटर कंडक्टर्स कंडक्टर्स आर मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम एंड वॉटर इंसुलेटर्स इंसुलेटर्स आर मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ओके चिल्ड्रेन सो दैट्स ऑल फॉर टूडे एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल वॉच द वीडियो कम्प्लीटली मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं इफ यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियो प्रॉपरली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स गिवन इन द वर्कशीट सो प्लीज 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 वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड डू द गिवन होमवर्क ओके सो आई एम प्रोवाइडिंग यू वर्कशीट दैट यू हैव टू डू इट एंड सेंड इट एज योर होमवर्क एंड इट शुड बी इन ए वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग and go through the chapter ki kyunki ye hamara revision ka chapter hai so i'm not going to cover each and every point or each and every topic so for that you have to go through the chapter chapter ko thoroughly read kariye and then try to write the answers kuch aise questions bhi honge worksheet mein jinke uh, answers aapko book se hi milenge okay so it is our uh, first part only रिविजन का हमारा सिर्फ आधा पार्ट है हाफ ऑफ द पार्ट आई विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो ओके सो चिल्ड्रेन दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू